from let's make learning simple channel man ee video lo enchina pothunnu ante types of software developers ekku mandi ikkem doubt nu ante software developer ante evaru software developers roles enni unnai aama ekku things doubt untadi so aa roles pathi ante man ee video lo discuss cheyapothunnu so please stay tuned to this video so first role endante ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ ఇది నేను ఫస్ట్ టైప్ సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ వచ్చేసి ఎవరంటే ఇప్పుడు మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ చూస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ చూస్తుంటే అక్కడ మనకు వచ్చేసి ఎక్కువ మనం చూసేదన్నీ వచ్చేసి ఎవరు డెవలప్ డెవలప్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటింగ్ విజువల్ ఎలిమెంట్స్ విజువల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం వచ్చేసి షార్ట్ ఆప్షన్ లేకపోతే మనం ఈ ఇమేజెస్ డ్రెస్ ఇమేజ్ అండ్ దెన్ వచ్చేసి షాపింగ్ కార్ట్ అన్నీ మనం ఏదంతా చూస్తున్నామో అవన్నీ వచ్చేసి ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్ వచ్చేసి డెవలప్ చేసి ఉంటారు సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్ వచ్చేసి ఎవరితో ఇంట్రాక్ట్ చేస్తారు అంటే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్తో ఇంట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు మెయిన్గా ఎందుకంటే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్దా వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్కి కావాలి కావాల్సిన ఏపీఐస్ ఆమె థింగ్స్ అన్నీ మే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్దా చేసి ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్కి ఇస్తారు సో ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ వచ్చేసి బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ దెన్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ వచ్చేసి డిజైనర్స్ విజువల్ డిజైనర్స్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ చేస్తారు ఎందుకు విజువల్ డిజైనర్స్తో ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ చేస్తారంటే యూజర్స్కి ఏమా డిజైన్ ఉంటే బాగుంటుందని విజువల్ డిజైనర్స్ అంతా డిజైన్ చేస్తారు సో ఆ థింగ్స్ అని మేము చేసి ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ విజువల్ డిజైన్ అయితే నుంచి నేర్చుకునేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎత్తుకుని దానికి ఏతబడి ఏం చేస్తారంటే డెవలప్ చేస్తాడు సో ఇవన్నీ మేము ఎవరు చేస్తారంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ చేస్తారు ఇంకా ఏంటంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్స్ వచ్చేసి ఎక్కువ థింగ్స్ వచ్చేసి నేర్చుకుంటూ వస్తుంటారు ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ ఎత్తుకుంటే మెయిన్గా వచ్చేసి ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపింగ్కి వచ్చేసి మెయిన్ ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మెయిన్గా దేంతో డెవలప్ చేస్తుంటే జావా స్క్రిప్ట్ సో జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి వచ్చిన ఎక్కువ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి జే ఎక్కువ స్క్రిప్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ వచ్చేసి ఈ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తాయి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వైన్ డెవలప్ చేసి నాలెడ్జ్ అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తుంటారు సెకండ్ వచ్చేసి మొబైల్ డెవలపర్స్ మొబైల్ డెవలపర్స్ అంటే ఎవరంటే ఇప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ యూజ్ చేయాలి లేకపోతే ఐఓఎస్ యూజ్ చేయాలంటే ఆండ్రాయిడ్కి వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ అంటూ ఉంటుంది అదే లాగా వచ్చేసి ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తుంటే ఐఓఎస్ యాప్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారంటే మొబైల్ డెవలపర్స్ సో మొబైల్ డెవలపర్స్ కూడా ఎవరితో ఇంట్రాక్ట్ చేస్తారంటే బ్యాక్ హ్యాండ్ టీమ్తో ఇంట్రాక్ట్ చేస్తారు అండ్ దెన్ డిసైనర్స్తో బాగా ఇంట్రాక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మొబైల్ డెవలపర్స్కి వచ్చేసి మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే యూజర్కి ఏ థింగ్స్ అంటే చూపించాలా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఒకసి ఒక వీడియో ప్లేయర్ ప్లే చేస్తున్నా మొబైల్లో వీఎల్సి మీడియా ప్లేయర్లో ప్లే చేస్తున్నా దాంతో ఏ థింగ్స్ అంతా చూపించాలా ఎగ్జాంపుల్ ప్లే బటన్ ఎలా ఉండాలా అండ్ దెన్ పాస్ బటన్ ఎలా ఉండాలా ఆ మరి ఇన్ని ఎవరు డిజైన్ చేస్తారంటే విజువల్ డిజైనర్స్ డిజైన్ చేస్తారు దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా డెవలప్ చేసి వచ్చేసి మొబైల్ డెవలపర్స్ ఫర్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దెన్ మొబైల్ అప్లికే డెవలపర్స్ చేసి ఎవ్రీ పిక్సెల్ పైకి కాన్సన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనకు వచ్చిన మొబైల్ వచ్చేసి హ్యాండీగా ఉంటుంది దాని ఒక్కొక్క పిక్సెల్గా ఇంపార్టెంట్ సో మొబైల్ డెవలపర్స్ చేసి ఒక్కొక్క పిక్సెల్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అండ్ దెన్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు నేను వచ్చేసి బ్రీఫ్గా చెప్తున్నా డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క డెవలపర్ రోల్స్ బట్టి ఇంకా డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఎడతాను నెక్స్ట్ గేమ్ డెవలపర్ సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఈఏ క్రికెట్ వచ్చేసి ఎక్కువ మందులు ఆడతారు ఎక్కువ మందులకి ఇష్టం గేమ్ నాకు ఆ గేమ్ అంతే ఇష్టం నేను ఆడినా అది ఇలాగే జీటీఏ ఈ అంతా ఎవరు డెవలప్ చేస్తారంటే గేమ్ డెవలపర్స్ సో గేమ్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మార్కెట్లో ఏ మరి గేమ్స్ కంత ఎక్కువ ట్రెండ్ ఉంది అన్నీ మీ ఆ టీమ్ వచ్చేసి గేమ్ డెవలప్ దాని ప్రతి ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేయరు కానీ ఆ గేమ్ డెవలపర్స్కి హెల్ప్ చేసే పీపుల్ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ చేసి గేమ్ డెవలపర్ రీసెర్చర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్లో ఏ మా ట్రెండింగ్ అయిన గేమ్స్ అంతా పీపుల్ లైక్ చేస్తారు ఆ మా థింగ్స్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ డిక్ చేసి గేమ్ డెవలపర్స్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్ డెవలపర్ ఇది వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన డెవలపింగ్ రోల్ ఎందుకంటే ఈ రోల్ యూజ్ చేసిన ఎక్కువ డెవలపర్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటాడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ కూడా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ పైకి డిపెండ్ అయి ఉంటాడు మొబైల్ డెవలపర్ కూడా బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ పైకి డిపెండ్ అయి ఉంటాడు ఎందుకంటే బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్రేమ్వర్క్ అంతా డెవలప్ చేశారని మీ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం వచ్చి ఒక అమెజాన్ వెబ్సైట్ యూజ్ చేస్తుంటే అమెజాన్ వెబ్సైట్లో మనం చేసి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తుంటే మనం ఏం చూస్తాం ఒక ప్రోడక్ట్ చూస్తాం ప్రోడక్ట్ని బై చేస్తాం కార్ట్లో వేస్తాం తీసుకుంటాం ఇది జస్ట్ మనం మనం చూసేది కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎక్కువ థింగ్స్ జరగతుంది ఎక్కువ థింగ్స్ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాండిల్ చేసేది బ్యాక్ ఎండ్లో జరుగుతుంది అండ్ దెన్ మీరు బై చేసేప్పుడు మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీ డేటా అన్నీ మీ హ్యాండిల్ చేసేది బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ దెన్ దానికి ఏమైనా ఏపీఎస్ అన్నీ మీ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అని డెవలప్ చేస్తారు ఆ డెవలప్ చేసిన ఏపీఎస్ని ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ మొబైల్ డెవలపర్ ఆ మారు చేసి ఎక్కువ మందులు యూజ్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ డెవలపర్ అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఏంటంటే సిమిలర్ టు ఫ్రంట్ అండ్ ఎలాగంటే కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్స్ లాగా ఎందుకంటే ఎలా ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ఇది వచ్చేసి ఒక అప్లికేషన్ ఈ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయాలంటే వాళ్ళకి వచ్చేసి ఒక ఫ్రంట్ అండ్ టెక్నాలజీ తెలిసి ఉండాలా అండ్ దెన్ బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీ తెలిసి ఉండాలా అండ్ దెన్ ఆ అప్లికేషన్కి అయినా అన్ని థింగ్స్ తెలిసి ఉండాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పవర్ పాయింట్ పెట్టుకుంటాం ఆ పవర్ పాయింట్కి ఏ థింగ్స్ అంటే కావాలా ఏ ఫీచర్స్ కావాలా ఆ ఫీచర్స్కి మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఆమర్ థింగ్స్ అన్ని మేము డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్ డెవలపర్ ఒక అప్లికేషన్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని డెవలప్ చేసేది అప్లికేషన్ డెవలపర్ అండ్ దెన్ డేటా సైంటిస్ట్ ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రెండింగ్గా ఉన్న ఒక రోల్ ఏంటంటే డేటా సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటంటే దీంతో టూ పార్ట్స్ ఉంది ఒకటి వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ రోల్లో కూడా డేటా సైంటిస్ట్ వస్తుంది ఇంకోటి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ రోల్ కాకుండా ఉన్న దాంట్లో కూడా డేటా సైంటిస్ట్ వస్తుంది సో డేటా సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటంటే మనతో ఉండే డేటాని ఎలాగ అనలైజ్ చేస్తాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఒక సూపర్ మార్కెట్ పోతున్నా సూపర్ మార్కెట్కి పోయేప్పుడు నేను వచ్చేసి ఒక బ్రెడ్ తీస్తున్నాను అనుకుంటే సో బ్రెడ్ తీస్తే మిల్క్ తీసేదానికి ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉందని డేటా సైంటిస్ట్ అంతా కండిపెడతారు సో ఆ డేటా సైంటిస్ట్ కండిపెట్టి ఆ సూపర్ మార్కెట్కి ఏం చెప్తారంటే మీరు వచ్చేసి బ్రెడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ర్యాక్లో పెట్టండి అండ్ దెన్ మిల్క్ను వచ్చేసి మీ షాప్ మీ మిల్క్ను చేసి ఎక్కడ పెట్టాలంటే మీరు లాస్ట్ ర్యాక్లో పెట్టండి అని చెప్తారు సో ఇక్కడ ఎందుకు ఆ మాట చెప్పుంటా అంటే సో ఫస్ట్ ర్యాక్లో మీరు బ్రెడ్ ఎత్తేసాడు అండ్ దెన్ లాస్ట్ ర్యాక్ పోవాలంటే మీరు సెకండ్ ర్యాంక్ థర్డ్ ర్యాక్ ఫోర్త్ ర్యాక్ అవన్నీ చూసి లాస్ట్ ర్యాక్ పోతారు అప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాక్ సెకండ్ ర్యాక్ థర్డ్ ర్యాక్లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కూడా మీరు చేసి కొనాల్సింది చూసి మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తే దాని కూడా కొంటారు సో మీరు యాక్చువల్గా వచ్చింది బ్రెడ్ మిల్క్ కొనను కానీ బ్రెడ్ని ఫస్ట్ ర్యాక్లో పెట్టి మిల్క్ని లాస్ట్ ర్యాక్లో పెడితే మీకు నడులో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కూడా మీకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది దాన్ని కానీ మీకు తీసేదానికి ఎక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉంది సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ వచ్చేసి డేటా సైంటిస్ట్ వచ్చేసి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి గూగుల్ యూజ్ చేస్తుంటాం సో గూగుల్లో మనం వచ్చేసి మనం యాడ్స్ చూస్తాం సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాం ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అన్నీ మేము మన రిలవెంట్ యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ యాక్టివేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్గా ఉంటుంది సో ఇక డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తాంటే మీ డేటా అంటే అనలైజ్ చేసి మీ ప్యాటర్న్స్ మీ డైలీ ప్యాటర్న్స్ అంటే అనలైజ్ చేసి మీకు ఈ మారి ఇంట్రెస్ట్ అయిన యాడ్స్ వచ్చేసి మీరు చూస్తారని గూగుల్కి సజెస్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ మీ డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ రోల్స్లో ఎన్ని మేము ఉంది ఇంకా ఎక్కువ రోల్స్ ఉంది యాక్చువల్ ఎక్కువ థింగ్స్ వచ్చేసి డేటా సైంటిస్ట్ చేస్తారు సో ఇవన్నీ మేము మన డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క రోల్ పత్తి కూడా మన డీటెయిల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం అండ్ దెన్ క్యూఏ ఇది వచ్చేసి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ అయిన రోల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ మంది ఏమనుకుంటా అంటే క్యూఏ వచ్చేసి క్యూఏ మీన్స్ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ అంటే ఒక సింపుల్ జాబు దానికి వచ్చేసి ఎక్కువ గ్రోత్ ఉంది అనుకుంటాం కానీ అది వచ్చేసి రాంగ్ పర్సెప్షన్ క్యూఏ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ ఒక బయట
ఛాన్సెస్ ఉంది అయ్యి అన్నీ మేము హ్యాండిల్ చేసి టెస్ట్ చేసేదాన్ని ఎవరంటే క్యూఏ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టీమ్ సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేషన్ చేస్తారు అండ్ దెన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేస్తారు సో రెండు మీద చేసే వల్ల వీళ్ళు వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ అయిన రోల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ అల్గారిథమ్స్ అండ్ సైన్స్ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లేటెస్ట్ అల్గారిథమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ రాస్తున్నారు ఆ అప్లికేషన్ ఒక వన్ జీబీ ర్యామ్ కావాలనుకుంటుంది కానీ ఈ టీమ్ ఈ అల్గారిథమ్స్ అండ్ సైన్స్ డెవలపర్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ ఏం చేస్తాయంటే బెస్ట్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేసి మీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి వన్ జీబీ మీరు ఎత్తుకుంటున్నారు కానీ వీళ్ళు యూజ్ చేసే అల్గారిథమ్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారంటే అడ్వాన్స్ అల్గారిథమ్ యూజ్ చేసి ఆ వన్ జీబీని హండ్రెడ్ ఎంబ్రీకే తగ్గిస్తారు సో ఈ మధ్య అంతా చేసి వచ్చేసి అల్గారిథమ్ సైన్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ వీళ్ళు ఇంకా థింగ్స్ ఎక్కువ థింగ్స్ చేస్తారు ఆ థింగ్స్ అంతా మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం అండ్ దెన్ ఎంబెడెడ్ డెవలప్పర్ సో ఎంబెడెడ్ డెవలప్పర్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన పాట ఎంబెడెడ్ డెవలప్ అంటే ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ రాస్తున్నారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఒక హార్డ్వేర్లో దా వర్క్ అవుద్ది సో ఆ హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్కి సమ్ కనెక్షన్స్ ఉంటుంది సమ్ డ్రైవర్స్ కావాలి సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఒక యూఎస్బీ తీసుకున్నారు ఆ యూఎస్బీని మీ సిస్టంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తే మీకు యూఎస్బీ డ్రైవర్ కావాలా అదే లాగా వచ్చేసి మీరు వచ్చేసి ఒక ఐపాడో లేకపోతే చేసి సంథింగ్ తీస్తుంటే దానికి డ్రైవర్స్ కావాలా ఆ డ్రైవర్స్ అన్నీ డెవలప్ చేసి వచ్చేసి ఎంబెడ్ డెవలప్పర్స్ ఈ ఎంబెడ్ డెవలప్పర్స్ ఇంకా ఎక్కువ థింగ్స్ అంతా చేస్తారు ఆ థింగ్స్ అన్నీ మేము మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం నెక్స్ట్ ఓఎస్ డెవలప్పర్ ఓఎస్ డెవలప్పర్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్పర్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్కువ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ లినక్స్ మ్యాక్ ఓఎస్ విండోస్ ఆ మా ఎక్కువ ఓఎస్ ఉన్నాయి ఆ ఓఎస్కి అన్ని డెవలప్ చేసి ఓఎస్ డెవలప్ అయ్యి వీలు వచ్చేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన రోల్ ఎందుకంటే మనం రాసే పైకి అప్లికేషన్ మనం ఒక చిన్న అప్లికేషన్ రాస్తుంటే ఆ అప్లికేషన్ వేసి ఈ ఓఎస్ పైకి అది రన్ అవుద్ది సో మన అప్లికేషన్ ఈ ఓఎస్తో కంపాటబుల్గా ఉండాలి సో అన్ని థింగ్స్ అన్ని థింగ్స్ మీ ఈ ఓఎస్ డెవలపర్స్ మైండ్లో పెట్టుకునేసి ఓఎస్ని డెవలప్ చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకరే ఒక ఓఎస్ని డెవలప్ చేయరు ఇది ఒక టీమ్ ఒక ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీగా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక పెయిడ్ సోర్స్గా ఉండొచ్చు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క డెవలప్పర్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క పాట ఎత్తుకుంటారు సో వీళ్ళన్నీ మీ ఎక్కువ థింగ్స్ చేస్తారు ఆ ఎక్కువ థింగ్స్ చేసిన వాళ్ళ మనం చేసి మన ఓఎస్ అంతా మనం యూజ్ చేసేలాగా ఉంది అండ్ దెన్ డెవోప్స్ డెవోప్స్ అంటే ఎవరంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ని రన్ చేయాలా అన్ని థింగ్స్ మేము మెయింటైన్ చేసి డెవలప్ డెవాప్స్ టీమ్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా ఆ లైఫ్ సైకిల్ అంతా మేనేజ్ చేసేది అండ్ దెన్ ఫైనల్గా డెప్లాయ్ చేసేది సో ఇప్పుడు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ చేసినంటే అది క్లౌడ్లో డెప్ డెప్లాయ్ చేయాలంటే అదిగా డెవాప్స్ చూసేసి మేనేజ్ చేసుకుంటారు అండ్ దెన్ యూనిఫైయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేషన్ సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసేది సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ మేము మేనేజ్ చేసేది డెవాప్స్ వీళ్ళు కూడా ఇంకా ఎక్కువ థింగ్స్ చేస్తారు ఆ థింగ్స్ అన్నీ మనం డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూస్తాం అండ్ దెన్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ ఇది వచ్చేసి క్రిటికల్ జాబ్ యాక్చువల్గా ఇది లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి స్క్రాప్ లాగే ఎందుకంటే మన సాఫ్ట్వేర్లో ఒక సెక్యూరిటీ బగ్గు ఉంటే మన సాఫ్ట్వేర్కి మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వచ్చేసి లాస్ రావచ్చు సో సెక్యూరిటీ యాంగిల్లో టెస్ట్ చేసేది సెక్యూరిటీ యాంగిల్లో డెవలప్ చేసేది సెక్యూరిటీ యాంగిల్లో వచ్చేసి బగ్స్ కనిపెట్టేది అన్నీ మే ఈ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సెక్యూరిటీ లేయర్స్ని సెక్యూరిటీ లేయర్స్ని డెవలప్ చేసి బ్యాక్ అంటూ ఇంటగ్రేట్ చేస్తారు ఆ మరి ఎక్కువ థింగ్స్ చేసేది వచ్చేసి సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్పర్స్ అండ్ దెన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ కంపైల్డ్ డెవలప్పర్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మన సీ ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ జావా లాంగ్వేజ్ అమ్మా థింగ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తుంటాం కానీ మనం ఎప్పుడైనా థింక్ చేస్తున్నాం మా ఈ లాంగ్వేజ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారని సో ఈ లాంగ్వేజ్ అంతా ఎవరు డెవలప్ చేసి ఉంటాయి అంటే లాంగ్వేజ్ ఆ కంపైల్డ్ డెవలప్పర్స్ సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు పైతాన్ ఈ మరి ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ మరి లాంగ్వేజెస్ అంతా డెవలప్ చేసేది ఈ లాంగ్వేజ్ కంపైల్ డెవలప్పర్స్ వీళ్ళు ఏం చూస్తారంటే ఈ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి స్కేల
తక్కువ మంది ఉన్నారు కానీ దీనికి డిమాండ్ వచ్చేసి భయంకరంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్కి వచ్చేసి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ఎండ్ వచ్చేసి అన్నీ తెలుసు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలా డెప్లాయ్ చేయాలా అన్ని థింగ్స్ మీ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్కి తెలిసి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ రోల్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ మీకు ఏ రోల్ మీకు ఏ టైప్ మీ కేటగిరీ వచ్చేసి దేనికి సెట్ అవుద్దో దానికి మీరు ఫోకస్ చేసి దానికి ప్రిపేర్ అవుతే మీరు మీ కెరీర్లో సూపర్గా వస్తుంది అవుతారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో